পুং গ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটন বলতে আসলে আমরা বুঝি যে পরাগ্রেণুটা ছিল সেটা থেকে একদম শেষে কিভাবে পুং গ্যামেট বা শুক্রাণুটা তৈরি হচ্ছে তো পুং গ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটনে আমরা মূলত যেটা দেখব একদম প্রথমেই এই যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে রয়েছে যে পরাগ্রেণুর ছবিটা দেখতে আসলে এরকম এটা বাহিরটা দেখতে কণ্টকিত ধরনের এবং তার ভেতরে আসলে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছিল দুটো নিউক্লিয়াসের মধ্যে কোনটাকে কি বলছিলাম ছোট নিউক্লিয়াসটাকে আমরা বলছিলাম জনন নিউক্লিয়াস এবং বড় নিউক্লিয়াসটাকে আমরা বলছিলাম নালিকা নিউক্লিয়াস এখন কথা হচ্ছে যে এখান থেকে যে স্পার্মটা তৈরি হবে সেটাকে তো অবশেষে ডিম্বকের মধ্যে যেতে হবে ডিম্বানোর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য এখন সেই উপায়টা কি সে কিভাবে যাবে এই যে পরাগ্রেণুটা এটা এখন কোথায় অবস্থান করছে এটা কিন্তু অবস্থান করছে এখন এটা যদি একটা ফুলের গর্ভমুণ্ড হয় এই পরাগ্রেণু কিন্তু আছে ঠিক এই জায়গাটাতে ডিম্বক কিন্তু আরও অনেক দূরে রয়েছে এখন এখান থেকে এই জন নিউক্লিয়াস থেকে যে স্পার্ম বা শুক্রাণু তৈরি হবে সে কিভাবে যাবে ডিম্বকের কাছে এখন আমরা দেখি যে আসলে কিভাবে যায় যখন এই পরাগ্রেণুটা গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তখন আসলে এখানে যে সকল তরল পদার্থ থাকে গর্ভমুণ্ডে সেই তরল পদার্থ থেকে তারা পানি শোষণ করে কিছুটা স্ফীত হয়ে যায় এখন স্ফীত হওয়ার ফলে কি হয় এই যে ভিতরে যে কোষ্টা রয়েছে এই কোষ্টার মধ্যে যেহেতু চাপ বেড়ে যায় ফলে এখানে যে সকল রন্ধ্র ছিল এক্সাইনের মধ্যে মনে করে এটা হচ্ছে সেই রন্ধ্র তখন কি করবে যেহেতু ভেতরে চাপ বেড়ে গিয়েছে তখন দেখা যাবে যে এই ভেতর থেকে সাইটোপ্লাজম একটু একটু করে বাহিরে বের হয়ে আসছে জিনিসটা দেখতে হয়ে যাবে তখন এরকম এই সাইটোপ্লাজমটা আস্তে আস্তে জার্ম পোর দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসতো বা রন্ধ্র দিয়ে বাহিরে বের হয়ে আসলো এবং যেহেতু সাইটোপ্লাজমটা বের হয়ে আসছে সাথে সাথে ইনটাইমটাও কিন্তু বড় হয়ে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আকারে বৃদ্ধি পেয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে বাড়ছে এবং এই যাত্রাটা কোন দিকে হবে এই নিচের দিকে হবে ডিম্বকের দিকে এই যাত্রাটা শুরু হবে এখন দেখো এই রাস্তাটার একদম সামনে এখানে আমি একটা নিউক্লিয়াস দেখিয়েছি এই নিউক্লিয়াসটা এটার চাইতে একটু আকারে বড় তার মানে এটা হচ্ছে আসলে নালিকা নিউক্লিয়াস তার মানে নালিকা নিউক্লিয়াসের কাজটা কি নালিকা নিউক্লিয়াসের মূল কাজ হচ্ছে এই যে পরাগ্রেণুটার ভেতর থেকে জন নিউক্লিয়াসটা বের হচ্ছে জন নিউক্লিয়াসটাকে ডিম্বকের কাজ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যে পথটা তৈরি করা প্রয়োজন হচ্ছে সেই পথটাই তৈরি করে হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস সে ধীরে ধীরে একটু একটু করে সামনে যায় এবং সে একটা পথ তৈরি করে পথটা সে কেন তৈরি করে কারণ এই জন নিউক্লিয়াসটা যদি এত কষ্ট করে ডিম্বকের কাছে যেতে থাকে একটা সময় দেখা যাবে এই নিউক্লিয়াসটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু এটা নষ্ট হয়ে গেলে তো আমাদের যেই নিষেক হওয়াটা প্রয়োজন সেটা কিন্তু হবে না এ কারণে নালিকা নিউক্লিয়াসটা ব্যবহৃত হয় এখন মনে করো এই জন নিউক্লিয়াসটা এই পথ ধরে এগোচ্ছে একটা সময় দেখা যায় নালিকা নিউক্লিয়াসটা কিন্তু সামনেই রয়েছে কিন্তু এই যে পথের মাঝখানে এই মাঝখানে কিন্তু এই জন নিউক্লিয়াসের একটা কোষ বিভাজন হয় জন নিউক্লিয়াসটি কি ছিল হ্যাপ্লয়েড ধরনের ছিল নালিকা নিউক্লিয়াসটাও কিন্তু হ্যাপ্লয়েড ধরনের ছিল এই যে জন নিউক্লিয়াসটা পথ দিয়ে আসছে এই পথটা দিয়ে আসার সময় তার মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে সে কোষ বিভাজন করে দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি করবে আসলেও সে দুটো নিউক্লিয়াসে তৈরি করে মানে এই জন নিউক্লিয়াসটা বিভাজিত হয়ে এই দুটো নিউক্লিয়াস সে তৈরি করে ফেললো এখন এই দুটো নিউক্লিয়াস কি এই দুটো নিউক্লিয়াসই হচ্ছে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত শুক্রাণু বা পুং গ্যামেট যে গ্যামেটটা পরবর্তীতে নিষেক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে তার মানে হচ্ছে পুং গ্যামেটোফাইটের পরিস্ফুটনটা কখন ঘটছে যখন সেটা গর্ভমুণ্ডে পতিত হবে তারপরে সে পানি শোষণ করে স্ফীত হবে তখন ভেতর থেকে সাইটোপ্লাজমটা বের হয়ে আসতে থাকবে এই জনন রন্ধ্র বা জার্ম পোর দিয়ে এবং ইনটাইনও তখন আস্তে আস্তে 
প্রসারিত হবে এই পথটা তৈরি করতে থাকবে এবং পথের সামনের দিকে থাকবে হচ্ছে নালিকা নিউক্লিয়াস পেছন দিকে থাকবে হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস নালিকা নিউক্লিয়াসকে জনন নিউক্লিয়াস অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে থাকবে এবং এই জনন নিউক্লিয়াসটা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে দুটো শুক্রাণু তৈরি করবে যেই দুটো শুক্রাণু পরবর্তীতে নিষেক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে